Eddy van den Hoorn en zijn navigator Johan Vindhammer is de keuring al achter de rug. Van den Hoorn kan bestempeld worden als een professioneel coureur. Hij heeft fabrieksteun van Ford, dat zelfs een compleet service team uit Engeland liet overkomen. Hij hoeft zich dus alleen bezig te houden met de wedstrijd. Normaal gesproken wanneer we dus naar een rally gaan, dan heb je een aantal dagen van tevoren dat je zo'n rally gaat verkennen. Dat hebben we hier in Herredoorn ook gedaan. De woensdagavond werd het routeboek, zoals de rally feitelijk loopt, werd uitgegeven. We zijn een donderdag zijn we de hele dag, ik met mijn navigator, in een normale straatauto van een luxe auto. Dan zijn we dus de proef afgereden. We hebben daar nota, space notes van gemaakt. Dat hebben we gisteren gecombineerd. We hebben gisteravond een serviceplan gemaakt voor de servicebus, dat die op de juiste tijd op de juiste plekken zijn tijdens de rally. Vanmorgen hebben we het wat rustiger aangedaan, een beetje uitgerust. Vanmiddag nog een klein rondje verkend. De auto, de laatste hand aangelegd. De afstelling van de auto is optimaal mogelijk gemaakt. Dan gaan we het parcours. En we zijn nu eigenlijk ons aan het voorbereiden voor de startjoot. Hier een klein gedeelte van een proef zullen we rijden. Ik weet niet of we daar doorheen zullen komen. Zo blubberig is het daar. We komen dus daar vandaan. Hiervoor. We gaan hier links op. Gaan we het over hard in. Je ziet het is ontzettend plat, het is uh, ontzettend modderig. Van den Hoorn was kanshebber voor het internationaal kampioenschap, maar midden in het seizoen overleed zijn vrouw plotseling. De coureur uit Putten overwoog te stoppen, maar pakte een maand geleden de draad toch weer op en won meteen de West-Brabant Rally. Vooral een overwinning op zichzelf. Het is een mooi moment. Het, het echte genieten op dat moment uh, was er ja, tussen haakjes niet echt bij. En uh, ik hoop dat we hier in Hellendoorn, dat we sowieso A, vooraan rijden. Misschien dat we hem kunnen winnen, om het dan maar zo te zeggen. We zijn er wel op gebrand om dat te doen. Ja, dat uh, het zal vanavond en morgen zal het beslist worden op de klasse mensenproeven op een uh, sportieve manier. Voor Van den Hoorn staat dus alleen de winst in de Hellendoorn Rally op het spel. Nijhof en Van den Berg, pure amateurs, kunnen de titel nog pakken, maar dan mag er niets tegen zitten. De stand is, is, is zo, uh, wij moeten voor rapporteurnis eindigen. We mogen zelfs nog tweede worden. Als de rapporteur nummer achter ons zijn, we moeten minimaal 74 punten om kampioen te, te worden. Nou, jullie kennen dit parcours als jullie broekzak, dus jullie zijn eigenlijk al Nederlands kampioen. Ik geloof dat dit Jan zijn zevende keer is om hier, om hier te rijden. Dus als de auto heel blij is, maken allebei geen fout. Dan hopen we elkaar zaterdag halen om zeven hier te zien en dan uh, maken we een feestje. Of dat feestje er komt, moet nog worden afgewacht. Om zeven uur vanavond gingen Van den Hoorn en Vindhammer als derde van start. Achter Bert de Jong en regionaal favoriet Erwin Dokter. Als dertiende mochten Jan Nijhoff en Marco van den Berg vertrekken. De grote vraag is of nummer 13 hen geluk gaat brengen. Nou, voorlopig gaat het goed met ze. Want als we naar de tussenkant kijken, naar zes klassementsproeven, dan zien we Jan Nijhoff op de negende plaats staan met één minuut voorsprong op hun directe concurrent Rocco Teunissen. Eerst is Bert de Jong, tweede Erwin Dokter op 26 seconden, derde Jan van der Marel op 1 minuut 44.